டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்களை சென்னைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் சமூக பிரச்சனைகள் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற நாளிலிருந்து பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகள் சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கு அதுல முக்கியமானது எழுத்தறிவின்மை குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு எதிரான அநீதி போன்றவைகளாகும் எழுத்தறிவின்மை எழுதவோ படிக்கவோ இயலாத நிலை தான் எழுத்தறிவின்மை எழுத்தறிவின்மை மக்களுடைய அறியாமைக்கு வழிவகுக்குது எழுத்தறிவு அளவு மற்றும் கல்வி வளர்ச்சி நாட்டுடைய வளர்ச்சியை நிர்ணயம் செய்யும் காரணிகள் எழுத்தறிவின்மை இந்தியாவுடைய தலையாய பிரச்சனையாக இருக்குது எழுத்தறிவின்மையால் நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி தடைபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அரசியல் மற்றும் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் உருவாக்குது எழுத்தறிவின்மையால் அரசாங்கம் அளிக்கக்கூடிய பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கூட அறிய முடியாமல் போகுது எழுத்தறிவின்மை குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனை பெண் சிசு கொலை மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்குது எனவே எழுத்தறிவின்மை நாட்டுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் தடைக்கல்லா இருக்குது எழுத்தறிவின்மையை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு மக்களுக்கு கல்வி அளிப்பதை அடிப்படை உரிமையா உத்தரவாதம் செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு பல்கலைக்கழக மானிய குழு தாய்மொழி மூலம் கல்வி கற்பது எழுத்தறிவு அளவை உயர்த்தும்னு கூறியிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கல்விக் கொள்கை நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தி இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டின் தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆரம்ப கல்வியை கட்டாயமாக்கியது மேலும் முறைசார கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தி மாணவர்கள் சீரா கல்வி பயில வழிவகுத்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டின் தேசிய கல்விக் கொள்கை கரும்பலகை திட்டம் மூலம் பள்ளிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர வழிவகை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு பேராசிரியர் தாவை அறிமுகப்படுத்திய குறைந்தபட்ச கற்றளவு மூலம் ஆரம்ப பள்ளி கல்வி வளர்ச்சி அடைந்திருக்குது தேசிய எழுத்தறிவு குழு வயது வந்தோர் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தது அனைவருக்கும் கல்வி இயக்க எஸ்எஸ்சி டூ தௌசண்ட் டூ திட்டத்தின் மூலம் ஆரம்ப கல்வியை உலகளாவிய அளவில் மேம்படுத்த சமுதாயத்தின் ஒத்துழைப்போடு முயற்சிகள் எடுத்து நடைமுறைப்படுத்தி வருது எழுத்தறிவின்மையை ஒழிக்க தமிழக அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய வயதில் அனைத்து குழந்தைகளும் பள்ளிகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின்படி அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டிற்குள் ஆரம்ப கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் ஆண் பெண் எழுத்தறிவு மற்றும் சமூக இடைவெளி குறைக்கப்பட வேண்டும் மேலும் மக்கள் தொகை முன்னூறுக்கும் மேலுள்ள ஊர்களில் ஆரம்ப பாடசாலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில் அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருது தமிழக அரசு அனைவருக்கும் கல்வி வழங்கும் நோக்கோடு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிற திட்டம் சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தில் எழுத்தறிவு எண்பது புள்ளி முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஆகும் ஆண்கள் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்று பர்சன்ட் பெண்கள் எழுபத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டினை பன்னாட்டு எழுத்தறிவு வருடமாகவும் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி உலக எழுத்தறிவு தினமாகவும் அறிவித்துள்ளது குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனைகள் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பதினாலு வயதுக்குட்பட்டவர்கள் குழந்தை தொழிலாளர்கள் உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் அதிக குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நாலு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு பில்லியன் குழந்தை தொழிலாளர் இருக்கிறாங்க இது இந்திய மக்கள் தொகையில் ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் குழந்தை தொழிலாளர் உருவாக்க காரணங்கள் இந்தியாவில் குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஒரு சமூக பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு முறையான உணவு உடை கல்வி இருப்பிடம் போன்றவை கிடைக்காத காட்டிக்கு குழந்தை தொழிலாளர்கள் உருவாக்குறாங்க குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து கடைகள் உணவகங்கள் மற்றும் தொழிற்கூடங்களில் சிறு சிறு பணிகள் செய்து வராங்க இது வறுமை கல்வியறிவின்மை தோன்ற வழிவகுக்குது குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிக்கப்பட அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு குழந்தைகள் பணி சட்டத்தின்படி குழந்தைகள் பணிபுரிய பதினாலு வயது நிர்ணயிக்க வேண்டும்னு பின்னர் இது பதினேழு வயதாகவும் உயர்த்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தோட்ட தொழிலாளர் சட்டத்தின்படி பன்னெண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் தோட்ட தொழிலில் அமர்த்துவது தடை செய்யப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு குழந்தை தொழிலாளர் சட்டத்தின்படி தொழிற்சாலைகளிலும் சுரங்கங்களிலும் பணிபுரிய பதினாலு வயது நிரம்பியவர்களாக இருக்க வேண்டும்னு கூறப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் கொள்கையின்படி குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிக்கப்பட்டது குழந்தை பணியாளருக்கென பிரத்யோக பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டு தொழில் சார்ந்த வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்களாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டிருக்குது பெண்களுக்கு எதிரான அநீதி இந்திய நாட்டில் மக்கள் தொகையில் பெண்கள் சரிபாதியாக இருந்தாலும் சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கு சம்மா நடத்தப்படுறது இல்லை பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகள் ஆண் ஆதிக்கம் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் விதவை முறை பெண் ச
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்து வாரிசுரிமை சட்டத்தில் பெற்றோரின் சொத்தில் பெண்களுக்கும் சம பங்கு இருக்குதுன்னு கூறப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட வரதட்சணை தடை சட்டத்தின்படி வரதட்சணை கேட்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டின் சம ஊதிய சட்டத்தில் சம பணிக்கு சம ஊதியம் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்னு கூறப்பட்டிருக்குது பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க பயிற்சி அளித்து நல்வாழ்வு வாழ அரசாங்கம் திட்டங்களை வழிவகுத்துள்ளது எஸ்டிஇபி தொட்டில் குழந்தை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பெண் குழந்தைகளை சிசு கொலையிலிருந்து பாதுகாக்குது மேலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து பெண்கள் காவல் நிலையங்களை உருவாக்கி பெண்களுடைய உரிமைகளை தமிழக அரசு பாதுகாத்து வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டை ஐநா சபை உலக பெண்கள் ஆண்டா அறிவித்திருக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகள் இந்தியா சுதந்திர பெற்றதுக்கு அப்புறம் பல்வேறு பொருளாதார பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு தான் வருது அதில் ஏழ்மை வேலையில்லா திண்டாட்டம் விலைவாசி உயர்வு மக்கள் தொகை பெருக்கம் இதெல்லாம் குறிப்பிடத்தக்கது வறுமை உலக வங்கியோட கூற்றுப்படி வறுமை அப்படிங்கிறது குறைந்தபட்ச வாழ்வினலையை அடைய முடியாத நிலைமை வறுமை ஒரு சமூக பிரச்சனை சமுதாயத்தில் ஒரு பிரிவினர் வந்து உணவு உடை இருப்பிடம் இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வராங்க மற்றொரு பிரிவினர் பொருளாதார வளத்தில் இருக்கிறாங்க இந்திய சமுதாயம் ஏழை பணக்காரனை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது மக்கள் தொகையில் ஒன்று பை மூணு வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கிறாங்க வறுமையினால் உடல் நலக்கேடும் மக்களின் திறமையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது இதனால் நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியும் தேக்கமடையுது வறுமைக்கான காரணங்கள் மக்கள் தொகை பெருக்கம் மக்களின் குறைவான வருமானம் விலைவாசி உயர்வு வேலையில்லா திண்டாட்டம் மற்றும் எழுத்தறிவின்மை இதெல்லாம் வறுமைக்கான காரணங்கள் வறுமையை ஒழிக்க வழிமுறைகள் அரசாங்கம் வறுமையை ஒழிக்க வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்குது மேலும் இந்திய அரசு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஐந்தாறு திட்டங்கள் மூலியமாக வறுமையை ஒழிக்க பல்வேறு திட்டங்களை அமல்படுத்தி வருது முதல் ஐந்தாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு திட்டத்தின்படி விவசாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உணவு பிரச்சனையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்குது நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு மூலம் மக்களின் வாழ்வின் நிலையை உயர்த்தவும் பொருட்களின் விலையை குறைக்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது திட்டத்தின்படி வறுமை ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்குது ஏழாவது ஐந்தாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திட்டத்தின்படி உணவு உற்பத்தியில் சுயசார்பு நிலையை உருவாக்கி வறுமையை ஒழிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின்படி மக்களின் தனிநபர் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது இந்திய அரசாங்கம் ஜவஹர் ரோஜ்கர் யோஜனா திட்டத்தின் மூலமாக வேலையில்லாதோருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கி வறுமை ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்குது முன்னாள் பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருபது அம்ச திட்டத்தின்படி கிராமப்புறத்தில் வறுமையை ஒழிச்சு சமுதாயத்துடைய அடித்தட்டு மக்களை பொருளாதாரத்திலும் சமுதாயத்திலும் உயர்த்தி சமூக நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்குது வேலையில்லா திண்டாட்டம் வேலையில்லா திண்டாட்டம் அப்படிங்கிறது பணிபுரிய விருப்பமும் உடல் தகுதியும் இருந்து வேலை கிடைக்காம இருக்கிறத குறிக்குது இது இந்தியாவை பாதிக்கும் பிரச்சனைகளில் ஒன்றா இருக்குது வேலையில்லா திண்டாட்டத்திற்கான காரணங்கள் விவசாய நாடான இந்தியாவில் விவசாயம் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் குறைந்த அளவில் தான் இருக்குது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால விவசாயத்திற்கான மனித சக்தி விரிவாக குறைஞ்சிருக்குது மக்கள் தொகை பெருக்கம் வேலையில்லா திண்டாட்டத்திற்கு முக்கிய காரணம் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை போக்க அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் இந்திய அரசாங்கம் தேசிய கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின்படி என்ஆர்இபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மக்களுக்கு அதிகபட்ச வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வழிவகுக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட கிராமப்புற நிலமற்றோர் வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத திட்டம் ஆர் எல் இஜி வருடத்திற்கு குறைந்தபட்சம் நூறு நாட்களுக்கு நிலமற்ற குடும்பங்களில் ஒருவருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வழிவகுத்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அரசு கொண்டு வந்த கிராமப்புற இளைஞர் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் டிஆர்ஒய் இபி இளைஞர்களுக்கு தொழில் பயிற்சி வழங்கி சுய வேலை வாய்ப்பிற்கு வழிவகுக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அரசு கொண்டு வந்த ஜவஹர் ரோஜ்கர் யோஜனா ஜேஆர்ஒய் அப்படிங்கிற திட்டம் கிராமப்புற மக்களுக்கு கிராம பஞ்சாயத்தின் மூலமா நிதியுதவி வழங்கி அவர்களுடைய நல்வாழ்வுக்கு வழிவகை செய்து விலைவாசி உயர்வு அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய உற்பத்தி மற்றும் தேவை அப்பொருட்களுடைய விலையை நிர்ணயம் செய்து உற்பத்தி குறைவாகவும் தேவை அதிகமாகவும் இருந்தால் விலை உயர்வு ஏற்படுது விலை உயர்வுக்கான காரணங்கள் மக்கள் தொகை பெருக்கமும் பொருட்களின் உற்பத்தி குறைவாக இருப்பதும் விலை உயர்வுக்கு காரணங்கள் பருவமழை தவறங்காட்டிக்கு விவசாய பொருட்களுடைய பற்றாக்குறை ஏற்படுது மேலும் உணவு பதுக்கலும் மற்றும் கள்ள வியாபாரம் செய்வதும் விலை உயர்வுக்கு காரணங்களாக இருக்குது விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் பொது விநியோக முறையின் பி
இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகை நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடியே ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆகும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கான காரணங்கள் மக்களின் பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகவும் இறப்பு விகிதம் குறைஞ்சிருக்குது மருத்துவம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தால் இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருக்குது நாட்டில் தொற்று நோய் மற்றும் கொள்ளை நோய் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டிருக்குது மேலும் சிசு மரணம் அதிக அளவில் குறைஞ்சிருக்குது ஏழை மக்கள் தங்களுக்கு அதிக குழந்தைகள் பிறப்பதால் அதிக வருமானம் கிடைக்கும்னு எண்ணுவதாலும் ஆண் குழந்தை கட்டாயம் வேண்டும் அப்படின்னு கருதுவதாலும் மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஏற்படுது விளைவுகள் மக்கள் தொகை பெருக்கம் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வெகுவாக பாதிக்குது இது வறுமை விலையேற்றம் வேலையில்லா திண்டாட்டம் போன்ற பல்வேறு சமுதாய பிரச்சனைகளை உருவாக்குது மக்கள் தொகை பெருக்கம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பையும் சுகாதார சீர்கேட்டையும் உருவாக்குது ஆண்டுதோறும் ஜூலை பதினொன்றாம் நாள் உலக மக்கள் தொகை நாளாக பின்பற்றப்படுது மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டு முறையை மக்களிடையே பரப்பி வருது பெண் கல்வியை ஊக்குவித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருது பலதார முறை பாலிய விவாகத்தை தடை செஞ்சு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்குது இரு குழந்தைகளை பெற்று சிறு குடும்பமாக வாழ்வு நடத்துபவர்களுக்கு அரசு ஊக்கத்தொகையை வழங்கி ஆதரிக்குது மேலும் திருமணம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றை முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டும்னு வலியுறுத்துது இந்திய சுதந்திரம் பெற்றதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்துடைய முயற்சியால் மக்கள் சமூக பொருளாதார பின்னடைவில் இருந்து மேன்மையுற்றிருக்கிறாங்க நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகளும் முறையாக தீர்க்கப்பட வேண்டும்னா மக்கள் அனைவரும் முறையான கல்வி கிடைக்க வழிவகை செய்யணும்